transfer iddialarına gelerek bazı oyuncularımızla oradan konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta içine bomba olarak düşen bir Sertaş Şanlı Barcelona'da haberi çıktı Bein Sports'tan. İddiaya göre de 2 yıl için 4 milyon euro kazanacak diyorlar Sertaş Şanlı için. Önce Sertaş'ı sorayım ardından Ergin Hoca'nın da açıklamalarını söyleyeceğim Sertaş'la ilgili. Evet abi. <gülüyor> Şöyle Sertaş Şanlı tabii bütün programlarda te- tebrik ettik. Özellikle bir kez daha buradan tebrik etmek istiyorum. Bir Türk basketbolcusu olarak şu anda da işte yorumlayan biri olarak basketbolu seven, basketbolla yaşayan biri olarak bir Türk basketbolcusu basketbolcusunun bu denli gelişimi hızlı durdurulamaz gelişimi gerçekten e, çok nadir gördük uzun yıllardır Umut. Yani neredeyse yok. Bu kadar kabuk değiştiren, bu kadar yükselen, bu kadar uç noktaya gelen. Ve dikkat edersen ben Final Four yayınlarında da ve bittiğinde de yayınlar şu anda Sertaç açık ara Brandon Davis'in bile hatta önüne geçti ve e, Avrupa'nın en dominant uzunu dedim. Ve zaten bu en dominant uzunla da işte Avrupa'nın şampiyon olmak isteyen artık şampiyonluk almak isteyen takımı Barcelona'da talip oluyor. Bu tabii hem Türkiye için hem Sertaç için hem de onun ailesi için çok gurur verici bir şey. Tebrik ediyorum. Umarım hayırlısı olur. Ben bununla ilgili yorumumu sana söylemiştim. Ben Sertaç canlı olsaydım Anadolu Efes'in böyle bir yapılanması içerisinde Barcelona'ya gitmezdim. Ee, bunu sana söylemiştim. Doğru bir zamanlama mı? Yani evet. Barcelona poşetlerine... Ama başka bir zamanlama olamaz. Yani son şansı bu. Ben, yani ben burada de... oynadı artık tap seviye. Yani burada parayla alakalı bir şey olmamış galiba. Şöyle bir bilgim var. Barcelona'ya eşi de İspanya'ya transfer olunca bu da biraz daha Barcelona'dan yana kullanıyor. Çünkü Anadolu Efes'te verilen paraların arasında çok büyük bir fark yok onu söyleyebilirim. Evet, yani benim bildiğim o... kadarıyla Sertaş 1.5 falan alıyor Anadolu Efes'te. 1.5'ü yakın bir para alıyor. Yani yeni teklifte de çok büyük bir fark yok. Ee, ama bunda hani İspanya'da yaşamak istiyor. Eşi de İspanya'ya gidince. O sırada Barcelona'da tabii devrede olunca. Ya Barcelona'da herkes oynamak ister. Bir Türk basketbolcusu veya Türk futbolcusu Barcelona'da oynamak ister. Bu işin gerçeği. Eşiyle ilgili olan durum yoksa Anadolu Efes'te kalıp yıllarca orada bir ekol haline gelmesini daha çok isterdim. Ben Ergin Ataman'ın onun gideceğini hiç düşündüğünü düşünmüyorum. Tam bu noktada sana evet, şöyle alayım yani. top abi. Oradan dolayı da ona kızdım. Evet tam da bu noktada e, kaynak basket faal hakkını verelim. Ergin Atama şöyle bir açıklama bulunmuş basket faale. Sertaç giderken birimle konuşmadı ama hayırlı olsun. Kimi oyuncu alır, kimi kupa alır. Güzel racon koymuş. Evet. Barcelona sezon içinde de Paul Gossel'i transfer etmişti ama biz şampiyon olduk. Sertaç şampiyon takım yerine ikinci takımı tercih ettiyse bu onun kararı... Bize de hayırlı olsun demek düşer. Çok bozulmuş. Ben Ergin Hocam biraz tatlıyorsam çok bozulmuş. Yani ben de o çok e, net Ergin Ataman konusuna gelince de şöyle tabii hiç beklemiyordu bunu eminim. Çünkü Sertaç bu kadar yani bakın şöyledir zaten yani Ergin Ataman ve mesela ben de olsa bunu düşünürüm. Sertaç buranın ana oyuncusu. Sertaç'ı Ergin Ataman bu noktaya getirmiş. Nasıl Sertaç gidebilir diyor şu anda. Ve hiç ona böyle bir, hiç böyle bir şey biçmemiş kafasında yani gidecek diye. Hem bu açıklamadan belli hem de ben eminim yani bunun böyle olduğundan. Çünkü yani ben de olsam mesela Sertaç'ın yerinde kalmadan yana kullanabilirdim diye düşünüyorum. Şimdi ama ben bu açıklama evet ben koçun tarafından baktığımızda koç bozulmuş ama açıklamanın yanlış olduğu taraftan. Çünkü Sertaç'ı çok büyük topu attı. Ben şimdi yorumları okuyorum Sertaç'la ilgili şeyin. Bu kadar da topu atmaması lazım. Sertaç giderken birlikte bir poz verip yemek yiyip hani orayı da toparlaması lazım. Takım kaptanımızdan birisi Sertaç'ta. Ee, bir onun... Takımın da çok ihtiyacı var yani. Sertaç, Alperen ikilisi bizim için milli takım seviyesi de iyi bir ikili. Yani şimdi bunları ikili. da korumak lazım. Biz çok sağlıklı bir ülke yapısı değil spor konusunda yani anlayışlı karşılayamayabiliyoruz bazı şeyleri hani bizi sattın gittin durumuna geliyor e, para için şimdi 2 yıllık 4 milyon euro öneriliyor çok önemli para basketbolda konuma koymayalım çok gerçekten düzgün sporcu çok da naif bir insan 